குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஆப்டியூடில் டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் உள்ள எல்லா சமயம் ஷார்ட்கட்ஸ்லேயே போட்டுவிட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டேருந்து ஒரு சில பேர் வந்து இவன் புதுசாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்காக வந்து நம்ம பேசிக்லேருந்து எப்படி எல்லா சமயம் அப்ரோச் பண்ணலாம் என்ன மெத்தடில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே மறுபடியும் போட போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு த்ரீ பார்ட் வரைக்கும் போகும் ஸோ நீங்கள் இந்த மூணு பார்ட்டில் உள்ள எல்லா வீடியோவும் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் எந்த சம் கேட்டாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே சம்முக்கு போகிறதுக்கு மேலே ஒரு சில பேசிக்கான விஷயம்லாம் பார்த்துக்கிடும் இப்போ டைம் அப்புறம் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சினால் அவனோட கெப்பாசிட்டி எல்லாம் பவர் எப்படின்னாலும் சொல்லலாம் ஓகேவா ஒருத்தன் வந்து ஒரு வேலையை பத்து நாளாக செஞ்சு முடிக்கான் இன்னொருத்தர் என்னென்னா ஒரு வேலையை அஞ்சு நாளில் ஒரு ஒர்க்கு வந்து அவன் செஞ்சு முடிக்கான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்தில் யாரோட எஃபிஷியன்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒருத்தன் வந்து ஒரு வேலையை பண்ணால் பத்து நாள் ஆகுது ஒருத்தன் ஒரு வேலை செய்ய அஞ்சு நாள் ஆகுது நம்ம வந்து பத்து நாள் ஆகுது ஸோ இவன் தான் வந்து அதிக எஃபிஷியன்சி அப்படிங்கிற மாதிரி போடக்கூடாது ஒரு வேலை வந்து யார் கம்மி நாளில் பண்ணி முடிக்காங்களோ அவங்களோட எஃபிஷியன்சி தான் கூட என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வீடு கட்டணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீட்டை வந்து ஒருத்தன் பத்து நாளில் கட்டி முடிக்கலாம்னா அவனோட ஒரு நாள் ஒருத்தன் வந்து கம்மி அஞ்சு நாளே செஞ்சு முடிச்சிருதான் அந்த வீட்டை வந்து அஞ்சு நாளே அவன் கட்டி முடிச்சிருதான் ஸோ இவனுக்கு தான் எஃபிஷியன்சி கூட அப்போ வந்து யார் வந்து கம்மி நாளில் ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் எஃபிஷியன்சி கூட ஸோ இந்த விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இதே மாதிரி எடுத்துக்கிடும் டைமையும் அவங்க கொடுக்க வேண்டிய சேலரி ஓகேவா இல்லைனா வேஜஸ் ஓகே வேஜஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஒருத்தன் பத்து நாளில் பண்ணி முடிக்கான் இன்னொருத்தர் வந்து இருபது நாளில் பண்ணுதான் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் யாருக்கு சேலரி அதிகமாக கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒர்க்கை வந்து யார் குறை நாள் சீக்கிரம் பண்ணி முடிக்கணும் அவனுக்கு தான் சேலரி அதிகமாக கொடுக்கணும் ஸோ வந்து யார் கம்மி டேஸில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களும் சேலரி அதிகமாக கொடுக்கணும் யார் ரொம்ப நாள் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சேலரி கம்மியாக கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக்கான விஷயம்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்து வந்து இன்னொன்று இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஒர்க்கை இருபது நாளில் செஞ்சு முடிச்சிருதான் அப்படின்னு வச்சுக்கிடும் ஓகே இப்போ வந்து இவன் ஒரு நாள் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருப்பான் அப்படின்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒர்க் பார்த்துருப்பான் எதுக்கு நம்ம இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு போடுவோம் மொத்தம் வந்து இருபது நாளில் அவன் ஒர்க்கு பண்ணி முடிச்சிருப்பான் ஒரு நாள் ஒர்க் ஒன் பை டுவெண்ட்டி நியாயம் போடுதோம் இதை சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் இப்போ வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிடும் ஓகே இருபது நாளில் அவன் ஒர்க்கை முடிச்சிருவான் அப்போ இருபது நாளில் வந்து நூறு பெர்சன்டேஜ் ஒர்க்கை முடிச்சிருந்தான் அப்படிங்கிற தான் அர்த்தம் ஓகே அப்போ வந்து அவன் பத்து நாளில் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஒர்க் தானே முடிச்சிருப்பான் ஸோ இது நமக்கு இதை பார்த்தாலே புரியுது இருபது நாளில் ஒருத்தன் வந்து ஒர்க்காக முடிச்சிருவான் அப்போ நூறு பெர்சன்டேஜ் ஒர்க்கை இருபது நாளில் முடிச்சிருந்தான் அப்போ பத்து நாளில் பாதி ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஒர்க் தான் முடிச்சிருப்பான் ஓகே நம்ம வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுதுங்களேன் இருபது நாளில் ஒருத்தன் ஒர்க்கை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருந்தான் அப்போ வந்து நம்ம ஒன் டேனால் ஒன் பை டுவெண்ட்டி போட்டோம் இப்போ பத்து நாள்னால் பத்து பை இருபதுன்னு போடுவோமா ஓகே இதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஜீரோ ஜீரோ இதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ பெர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ஹண்ட்ரட் போடுவோமா இன்னும் ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஸோ ஸோ வந்து நம்ம இப்போ பத்துன்னு எடுத்ததுனால ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ்னு வந்துட்டா அதனால தான் வந்து நம்ம இங்கே ஒன் பைன்னு போடுவோம் எவ்வளோ ஒர்க்கு ஓகே மொத்தம் ஒருத்தன் வந்து இருபது நாளில் ஒர்க் முடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாளில் வந்து ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஒர்க்கு முடிச்சிருப்பான் ஓகே இதே வந்து அவன் மூணு நாளில் வந்து மூணு பேர் இருபது வரைக்கும் முடிச்சிருப்பான் ஏழு நாளில் ஏழு பேர் இருபது வரைக்கும் முடிச்சிருப்பான் ஸோ வந்து இதுதான் பேசிக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்முலா நான் வச்சுக்கோங்க எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹச் டூ பை டபிள்யூ டூ ஓகே எம்னா மென் மென் உமன் சில்ட்ரன் யாருனாலும் ஓகே ஒர்க் பண்ணுறவங்க மென் டீனா டேஸு ஹச்னா ஹவரு இங்கேயும் அதே தான் எதுக்கு இங்கே ஒன் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ராம்னு ஒருத்தர் இருக்கான் ஸோ இவனையும் சாம் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணோம் ஸோ வந்து
பண்ணுவோம் ரெண்டாவது வந்து அஞ்சாவதோடய எஃபிஷியன்சி வச்சு இந்த சைடு பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம சம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒன்றுனா எல்லாமே புரியும் ஓகே ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மென் கேன் கம்ப்ளீட் த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் டுவெண்ட்டி செவன் மென் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் என்ன அப்படினா முப்பத்தி ஆறு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் முடிச்சாங்க ஸோ இருபத்தி ஏழு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை முடிக்க எத்தனை நாள் ஆகும் நம்ம சொன்னால் அதே ஃபார்முலா போடுங்க எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹச் டூ பை டபிள்யூ டூ இது நம்ம வந்து நம்ம தெரியணும் அப்படிங்கிறதே எழுதும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்றும் எழுத வேண்டாம் ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மென்னு டேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து இங்கே மென்னு டேஸ் இருக்குது மிச்சரெலாம் இல்லை அப்படின்னா விட்டுருங்க இங்கேயும் மென் டேஸ் இருக்குது மிச்சரெலாம் எல்லாம் விட்டுருங்க ஓகே இப்போ முப்பத்தி ஆறு மென் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் முடிக்காங்க அப்போ வந்து முப்பத்தி ஆறு மென் சேர்ந்து டேஸ் பதினெட்டு நாளில் முடிக்காங்க முப்பத்தி ஆறு மென் சேர்ந்து ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் முடிக்காங்க என்ன கேட்டுறாங்க இருபத்தி ஏழு மென் வந்து எத்தனை நாளில் ஒர்க்கை முடிப்பாங்க சேம் ஒர்க்கை எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து அந்த இருபத்தி ஏழு இன்ட்டு நமக்கு அந்த எத்தனை டேஸ்ன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது அதனால் அதை டீனே எடுத்துக்கோங்க டி டூ இப்போ நீங்கள் அதை கேன்சல் பண்ணி அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ வந்து ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு நாளில் அந்த ஒர்க்கை பண்ணி முடிச்சிருவாங்க ஓகேவா ஜஸ்ட்டு இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கனாலே போதும் எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் இதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சில சின்ன சின்ன மெத்தட் தான் இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம எல்லா சமயம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ஷார்ட் கட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் மற்ற வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நிறைய சம் போட்டிருக்கோம் அது வந்து சிம்பிளாக ஷார்ட் கட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியே போட்டுடலாம் இது எதுக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த பீனர்ஸுக்கு வந்து இந்த மெத்தட்லாம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியணும் என்னென்ன கான்செப்ட்னு புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம வந்து மறுபடியும் பேசிக்லேருந்தே போட்டுக்கிட்ருக்கோம் ஓகே அடுத்த சம் பார்ப்போம் டுவெல் மென் ஒர்க்கிங் எயிட் ஹவர்ஸ் பெர் டே கம்ப்ளீட் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டென் டேஸ் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க்கிங் எயிட் டேஸ் ஒர்க்கிங் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் அ டே த நம்பர் ஆஃப் மென் ரெக்யூர்டு என்ன அப்படின்னா பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து எட்டு ஹவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் டென் டேஸ் ஓகேவா பன்னெண்டு பேர் சேர்ந்து எட்டு ஹவர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பத்து நாளைக்கு இதே மாதிரி வந்து டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க்கிங் எயிட் டேஸ் ஒர்க்கிங் என ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மென் ரெக்யூர்டு ஓகேவா எட்டு நாள் வந்து பதினஞ்சு ஹவர் ஓகே பதினஞ்சு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணால் எத்தனை மென் தேவைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் எம் ஒன் டி ஒன் ஹச் ஒன் எம் டூ டி டூ ஹச் டூ ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு இப்போ ஃபார்முலா படிச்சிட்டோம் ஸோ இப்போ ஃபார்முலா எழுத வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள் டுவெல் மென் எயிட் ஹவர்ஸ் டென் டேஸ் எவ்வளோ ஒர்க்குங்கிறது இங்கே கொடுக்கல அதனால் அதை விட்டுடலாம் அப்புறம் டு கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் ஓகேவா இங்கே எயிட் டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ மென் அப்படிங்கிற நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ ஜஸ்ட் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் வந்து அப்போ எட்டு மென் ஓகேவா பன்னெண்டு மென் எட்டு ஹவர் பத்து நாளில் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கை வந்து எட்டு நாள் பதினஞ்சு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எட்டு மணி சேர்ந்து அந்த ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க அவ்வளோ அந்த சம் ஸோ வந்து நம்ம ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் அதை யூஸ் பண்ணி எல்லா சமயம் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஏ டஸ் அ ஒர்க் இன் டென் டேஸ் அண்ட் பி டஸ் அ சேம் ஒர்க் இன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் த டுகெதர் வில் டூ த சேம் ஒர்க் ஓகேவா ஏன்னா ஏ மட்டும் தனியாக ஒரு ஒர்க்கை பு முடித்தார் அப்படின்னா பத்து நாள் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க பி மட்டும் முடித்தாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க இன் ஹவு மெனி டேஸ் த டுகெதர் டுகெதராக ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த சேம் ஒர்க்கை முடித்தாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் இப்போ வந்து பத்து நாளில் ஒருத்தவங்க ஒரு ஒர்க்கை ஃபுல்லாக பண்ணி முடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாளில் ஒன் பை பத்து ஒர்க் தான் முடிச்சிருப்பான் ஸோ இப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாள் எவ்வளோ
ஸோ அப்போ மொத்த ஒர்க்கை வந்து அவங்க எத்தனை நாள் முடிச்சிருப்பாங்க ஆறு நாளில் முடிச்சிருப்பாங்களா ஓகே இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து நம்ம ஒன் டே வச்சு எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ வந்து அவங்க ஒரு நாளில் ஒன் பை சிக்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க அப்போ மொத்த வேலையை முடிக்க ஆறு நாள் ஆகும் அப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் ஒருத்தர் வந்து ஒரு வேலையை இருபது நாளில் மொத்தமாக முடித்தான் அப்படின்னா ஒரு நாளில் வந்து ஒன்று போய் இருபது வேலையை முடிச்சிருப்பான் ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் அப்போ மொத்த வேலையை முடிக்க இருபது நாள் ஆகும் ஓகேவா அப்போ வந்து ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று போய் பதினேழு ஒர்க்கை பார்த்துருந்தான் அப்படின்னா மொத்த வேலையை பதினேழு நாளில் முடிப்பான் இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம வந்து ஒன் டே வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் ஓகே ஒன் டே வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ வந்து இங்கே நமக்கு ஒன் பை சிக்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த மொத்த ஒர்க்கையும் முடிக்கிறது வந்து ஒரு நாளில் ஒன் பை சிக்ஸ் ஒர்க்கு முடித்தோம் அப்படின்னா மொத்த ஒர்க்கையும் முடிக்கிறதுக்கு ஆறு நாள் சிக்ஸ் டேஸில் மொத்த ஒர்க்கையும் முடிச்சிருப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஏ கேன் ஃபினிஷ் அ ஒர்க் இன் எயிட்டீன் டேஸ் அண்ட் பி கேன் டூ த சேம் ஒர்க் இன் ஹாஃப் த டைம் டேக்கன் பை ஏ தென் ஒர்க்கிங் டுகெதர் வாட் பார்ட் ஆஃப் அ சேம் ஒர்க் தட் கேன் ஃபினிஷ் இன் அ டே ஓகேவா ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை பதினெட்டு நாளில் முடிச்சிடலான் பி வந்து எத்தனை நாளில் முடிக்கும் அப்படின்னா பி கேன் டூ த சேம் ஒர்க் இன் ஹாஃப் த டைம் ஓகேவா பாதி டைம் டேக்கன் பை ஏ ஏ பார்த்த வேலையில் பாதி டைத்துலேயே முடிச்சிடலாம் ஸோ ஏ பதினெட்டு நாளில் முடிச்சிருக்கான் பி ஒம்பது நாளில் முடிச்சிருவோம் பாதி டைம் தென் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுதாங்க போன சம்மதியே சேம் ஒர்க் தே கேன் ஃபினிஷ் இன் அ டே சேம் ஒர்க் தே கேன் ஃபினிஷ் இன் அ டே ஸோ ஒரு நாள் எவ்வளோ ஒர்க் பார்ப்பாங்கன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்தாச்சு ஏ வந்து எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நைன் டேஸ் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு நாளில் இன் அ டே ஓகேவா ஒரு நாள் எவ்வளோ ஒர்க் பார்த்துருவாங்க அப்படின்னு ஸோ இவங்களோட ஒன் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன் பை எயிட்டீன் அப்போ ஒன் பை நைன் இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா எயிட்டீன் த்ரீ பை எயிட்டீன் அப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ ஒரு நாளில் ஒன்று பை ஆறு ஒர்க்கை முடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இவ்வளோ சிம்பிள் நம்ம வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கான கான்செப்ட் புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் நம்ம இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பேசிக் எல்லாமே வந்து சிம்பிளாக நம்ம வந்து பண்ணுறது காண்டி தான் ஓகேவா உங்களுக்கு கான்செப்ட் தெரியணும் ஒரு வேளை புதுசாக படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணவங்க வந்து கான்செப்ட் தெரியணும் அப்படிங்கிற அந்த பேசிக்லாம் பார்க்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷார்ட்கட் வீடியோ பாருங்கள் ஷார்ட்கட் வீடியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம இதுக்கடுத்து ஒரு இந்த வீடியோ வந்து பார்ட் ஒன் வீடியோ இன்னும் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வீடியோ இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் அந்த வீடியோலாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபுல் கான்செப்ட்டும் புரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக இந்த மெத்தட் படி எல்லாமே பண்ணிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஷார்ட்கட்டுக்கு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஷார்ட்கட் வீடியோ என்ன அப்படின்னா கொஸ்டினை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லா சமூகம் அதையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டைம் அண்ட் ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் ஆப்டியூட்டில் கஷ்டமான ஒரு பார்ட்டே வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் தான் ஆனால் நீங்கள் ஷார்ட்கட் படி பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளோட மற்ற வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள